ഹലോ വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുട്ടി വ്ളോഗാണ് കാണിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും വ്ളോഗിലില്ല എല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് രസകരമായ നിമിഷങ്ങളും കുറച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മാധവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഘോഷിക്കണേ Happy birthday to you Happy birthday dear Maddy Happy birthday to you May God bless you Happy birthday to you Mithu kodukku Krishna Anaka la tomato nu urkana arena അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൻ ആണ് കുറച്ച് മട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടെൻറ്റർ ലാമ്പാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ പറയുക റെസിപ്പീസ് ഒന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല നമ്മൾ മീറ്റ് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കൊന്നും വേണ്ട മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു നാല് വിസില് നാല് വിസിൽ വരുത്തുമ്പോൾ തന്നെ മട്ടൺ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പച്ച പപ്പായല്ലേ അതൊരു കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ഓൾറെഡി ടെൻറ്റർ ലാമ്പ് ആയ കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സിലേക്ക് നടത്താം മട്ടൻ്റെ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു മസാല റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ മട്ടൻ അവിടെ വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഈ മസാലയും കൂടെ റെഡിയാക്കിയാൽ നമ്മുടെ മട്ടൺ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇതൊരു ഗീ റോസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു മസാലയുടെ പരിപാടിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുക്കുന്നത് പൗഡർ വേണ്ട അങ്ങനെ ഹോൾ ചില്ലി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല പിരിയൻ മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എരിവില്ലാത്തത് അതൊരു പത്തെണ്ണം വരെ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ആദ്യം അത് വഴറ്റി മാറ്റി വെക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി ഹോൾ മല്ലി ഇല്ലേ കൊത്തമല്ലി അങ്ങനെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വരടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർക്കണം അതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് പിന്നെ നമ്മുടെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ആ സ്റ്റാറിയൻസ് അതൊക്കെ ഇല്ലേ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല എരിവുള്ള മുളകും കൂടെ ചേർക്കുക അതൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം മതിയാവും എരിവുള്ളത് ഒരു ആറെണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മുന്നേ വെച്ചിട്ടുള്ള കാശ്മീരിയും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്തിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു പുളിപ്പും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മസാലയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗീ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അതുകൊണ്ട് നെയ്യിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്യിൽ ചെയ്ത പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്താലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒരു കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു കിലോ മട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയി അരച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണക്ക് ഓൾറെഡി മാറിയതാവും കാരണം നമ്മളത്
അപ്പം നമ്മൾ ഈ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയും മട്ടനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം ഇത് നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് അതായത് വരട്ടി എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെള്ളം അധികം പാടില്ല ഒരുപാട് വെള്ളമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ കുറേ സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാനിതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു കിലോ മട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളത്തോടെയാണ് പുട്ടിനും പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തോടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിത് ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം വഴച്ചി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അതായത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയി പൊടിച്ച കുരുമുളക് പൊടി ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ വേറെ തന്നെ വരും അപ്പം ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാരണം മീറ്റ് മസാല തന്നെ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പില എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് മട്ടന് അതേ ഈ സെയിം സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനിൽ ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ദോശ മട്ടൻ കടലക്കറി ദോശ മട്ടൻ ആദ്യം ഞാന് അതിന് മിത്തു ഗീതുവിനും കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ പിന്നെ കൊടുക്കുള്ളൂ ചൂടോടെ ഞാൻ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കട്ടെ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ മാവ് കഴിഞ്ഞ ഗീതു നമ്മള് പട്ടിണി പോവാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടു പേര് കഴിക്കുക ബാക്കി മൂന്ന് പേര് വായ നോക്കി ഇരിക്കുക അല്ല നിങ്ങള് ചൂടോടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദോശമാവ് ഇടവിടോ അല്ല അപ്പൊ മട്ടൻ റോസ്റ്റ് കടലക്കറി മട്ടൻ ബാക്കി ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറെ ഇതും ആ ദോശ കരിയൂന്ന് ഞാൻ പോയി ദോശയുടെ കൂടെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ മട്ടൺ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതല്ല വേറെ ടൈപ്പ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മൾ ചക്ക ബജ്ജി കൊഴക്കട്ടൊക്കെ കഴിച്ച കാരണം ആർക്കും വിശക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അതെ അല്ല ഇവര് ജയൻ ഇപ്പൊ ഓഫീസ് നിന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ജയന്റെ ഓഫീസ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജയന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇവർക്ക് വേഗരംഷേട്ടൻ ഓഫീസിൽ പോയതാണ് ആ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന കാരണം അവർക്കൊന്നും വിശക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എല്ലാരും ഭയങ്കര പൊരിഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിലാണ് കേട്ടോ ചൂട് ദോശയായിട്ട് സ്വപ്നം ഇതാ വരുന്നുണ്ട് ഇത് അവിടെ ഒരാൾ കിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നീച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാള് ജയൻ ജയൻ പിന്നെയും കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നേരെ പിന്നെ അടുക്കിലേക്കാണ് കയറിയണ് വെള്ളടിക്കാൻ പോയി ആ ഇതാ വരുന്നത് കഴിച്ച് വയറ് വീർത്താണ് മട്ടൻ കഴിച്ച് ആ മട്ടൻ കഴിച്ച് നടക്ക ഇറങ്ങിയത് എങ്ങനെ അറിയോ കിച്ചണിലേക്ക് ആ ഇവിടെ വല്ലാത്തൊരു കഴിക്കലാണ് ഇവിടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് മട്ടൻ കഴിക്കലാണ് വേണ്ട മതി ഇത് ഷൂട്ടിങ് ഉണ്ട് ഇത് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കഴിക്കാന്ന് സപ്പോ ഒന്നും കിടക്കെ നോക്കാം നീ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം നീ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കരുത് ഗീതൊന്നും വർത്താനം പറയുന്ന സമയം ആ മറ്റേ മറ്റേ ഗേങ്ങാര് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാളില് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആകെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം മാത്രം എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റാറുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു ബായ് പറഞ്ഞോ ബായ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അല്ലേ ഓഫീസിന് എത്തുമ്പോ തന്നെ നേരം വൈകും